Buenas amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy eh, no vamos a hablar de las mesas, no vamos a hablar de los acuarios, no vamos a hablar tampoco de las luces, sino que vamos a hablar de los soportes de las lámparas que yo estoy utilizando en estos dos proyectos de acuario. El vídeo, la idea surge porque a través de los vídeos eh, un par de personas, así como personas que han venido a casa, los han visto y me han dicho, oye, ¿dónde te has pillado estos soportes? Y la verdad es que... Aquí que agradecer a mi compañero y amigo Enrique, que fue el que me ayudó a hacerlos, porque son hechos y os voy a dar ideas de cómo hacer soportes iguales o parecidos y sobre todo eh, daros orientaciones de cómo sacarle el mejor partido para vuestros proyectos y para vuestros acuarios en casa, para que saquéis el partido a los acuarios y también a las luces o LED o lámparas que vosotros utilicéis. Bien, en primer lugar vamos a empezar por el acuario de paisajismo de 75 litros. Como veis tiene unos soportes en modo de U, en este caso se realizaron con tubo de acero, eh, fueron soldados y los pintamos posteriormente. La verdad es que quedan muy bien y sencillamente, como veis en este caso, la lámpara, aunque no sea bien, es una Blau, una Blau Mini Lumina 60, y yo para sujetarlo directamente utilicé los soportes que traían de casa, pero colocados eh, directamente al revés. De esta manera es una solución que me permitió también ahorrar dinero. Otra forma de colgarla, pues por ejemplo, si tú preparas el típico cablecito con su soporte y lo haces, también las puedes colgar, sea esta lámpara o sea la que sea. A través de esta idea eh, me vino a la mente, pues por ejemplo, imaginar que cogemos la lámpara, la tenemos y quisiéramos solamente poner un foco. Pues podríamos tenerlo así, imaginar que hacemos un taladro un agujero de arriba abajo, le colocamos su alambre y le ponemos su pasador. Sería una forma, por ejemplo, si queremos poner un único foco LED o del tipo que sea. Otra forma que se puede hacer, por ejemplo, en vez de poner dos en cada extremo, poner las más próximas o como he dicho, utilizando una desde una posición central o lateral. Mejoras que he visto en este tipo de soportes, pues ahora mismo para el acuario de mi amigo Iván, que estamos trabajando en la versión 2.0, que yo diría estos soportes, pues directamente hemos comprado tubo de 16 milímetros en vez de 20, que es este, que ya viene pintado y tratado, de manera que te ahorras el tener que pintarlo, y por otro lado, eh, otra de las ventajas que presenta es que en este caso lo vamos a curvar, en vez de soldar y cortar, porque yo la verdad es que soldar no sé, pero sí que se usa una curvadora, entonces le daremos un aspecto más redondeado y por ejemplo pensar en un tubo así curvado en el que tengamos un, el contraste entre las esquinas cuadradas de los acuarios con el toque que va a dar en curvado con el tubo pues también va a ser muy estético. Además a la hora de fijarlos eh, es tan sencillo como por ejemplo pillar unas grapitas como esta que son de, de 20 milímetros, también las hay de 16 para el caso comentado antes y esto sencillamente va pegado en la parte de atrás de manera, como habéis visto, y lo vuelvo a repetir, pues lo tenéis y lo podéis girar fácilmente. De mismo modo, si lo queréis retirar, lo quitáis y sin ningún problema. Aquí, como podéis ver, tenemos otro tipo de soporte totalmente diferente. En este caso se realizó utilizando única y exclusivamente una pletina de metal que fue doblada y pintada con spray. La particularidad o peculiaridad de este soporte es que está fijado eh, sencillamente con imanes de manera que puedo subirlo en altura, arriba y abajo, según necesidades. Si, por ejemplo, veo que calienta mucho, o, por ejemplo, o quitarlo directamente para hacer la manipulación del acuario. Además, otra cosa que fue un detalle, fue la manera de usar también los imanes, no solo para la pletina, sino también, por ejemplo, para la propia lámpara. Aquí pegué los trozos de metal que venían, de manera que tengo que colocar los imanes, y me permite pegarla, girarla, eso sí, no hay que confiarse porque al final son imanes y tiene una fuerza limitada y a mí ya me ha pasado que alguna vez me he confiado, he dado con el cuerpo y me ha acabado la lámpara en el agua. Pero bueno, si tenéis en cuenta esa salvedad y esa limitación, creo que es una idea bastante original que os puede venir muy bien, sobre todo en el caso de estos nanoacuarios con estas lámparas o pantallas que pesan más bien poquito. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, eh, que os dé ideas como siempre digo. Creo que es un vídeo bastante original. Eh, la idea es como siempre digo, o la intención que llevo un poco en el canal es darle un plus diferencial de, a nuestros acuarios para mejorarlos, para que sean diferentes, para que sean únicos y para disfrutarlos en casa, que al final es para lo que los tenemos. Además, para despedirme, me gustaría primero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que hemos tenido esta semana. También eh, darle las gracias al apoyo a los chicos de Acuarios 4K y sobre todo eh, mandarles un fuerte abrazo después de la tragedia que han tenido el fin de semana en el local y decirles que pueden contar conmigo para lo que sea, que ellos ya lo saben, pero bueno, que aquí lo vuelvo a decir, lo repito. Y ya finalmente para despedirme y no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego amigos!